Adobe Photoshop the graphics designer complete free a video series e apnader ke welcome we all know Adobe Photoshop hocche graphics designing korar jonno one of the best popular software ar ajke theke MS Bay Academy er YouTube channel e amra Adobe Photoshop the graphics design korar tutorial one by one ei channel e upload korbo tai jara graphics designing ne interested ebong shompurno free te graphics design shikhte chan তারা দেরি না করে এখনই MSB Academy এই অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এক্সপার্ট গ্রাফিক্স ডিজাইনার সাদিকুর রহমান মেইনলি এই ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো প্রভাইড করবে আর অবশ্যই এই ভিডিওতে লাইক দিবেন কমেন্টে আপনার মতামত জানাবেন নেক্সট ডে কোন টপিকের গ্রাফিক্স ডিজাইন रिलेटेड ভিডিওস চান সেটা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না কারণ আপনাদের সাপোর্ট আমরা এই ভিডিওগুলোতে যত বেশি পাবো ইনস্ট্রাক্টর সাদিকুর রহমান কিন্তু এই চ্যানেলে গ্রাফিক্স ডিজাইন रिलेटेड ফ্রি ভিডিওস আরো বেশি বেশি আপলোড করবে আর যে কোনো ধরনের ফ্রি সাপোর্ট পেতে জয়েন করতে পারেন MSB একাডেমির অফিশিয়াল ফেসবুক গ্রুপে গ্রুপের লিংক আপনারা ভিডিও ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন নাও উইদাউট এনি ফারদার ডিলে লেটস জাম্প ইনটু দা ভিডিও আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান একজন প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার ফ্রিল্যান্সার অ্যান্ড মাইক্রো স্টকার ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে রয়েছি এম এস বি একাডেমিতে আজকে আমি নতুন একটি টপিক নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব টপিকটি হচ্ছে ফটোশপের ড্যাশবোর্ড ফটোশপের ড্যাশবোর্ড যারা নতুন গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে শুরু করেন তাদের কিন্তু প্রথমেই এটা ফেস করতে হয় তো ফটোশপের ড্যাশবোর্ডে বেশ কিছু সেটিংস রয়েছে প্রাথমিক অবস্থায় এই সেটিংসগুলো যদি আপনি জানেন তাহলে পরবর্তী কাজগুলো কিন্তু আপনার জন্য অনেকটা সহজ হয়ে যাবে চলুন শুরু করা যাক আজকের ক্লাসটি প্রথমে আমরা আমাদের সফটওয়্যারটি ওপেন করে নেব আমাদের সফটওয়্যারটি যখন আমরা ফটোশপের ওপেন করে নেব তারপর আমরা দেখতে পাবো এই ধরনের একটি ইন্টারফেস আমি এই মুহূর্তে যে ফটোশপের যে ভার্সনটি ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে ফটোশপ দুই হাজার উনিশ ফটোশপ দুই হাজার চোদ্দ থেকে শুরু করে ফটোশপ দুই হাজার একুশ পর্যন্ত বাইশ পর্যন্ত যত ধরনের ভার্সন আছে এগুলোকে আসলে বলা হয় ফটোশপ সিসি তো এই ফটোশপ সিসি ভার্সনের যে কোনো সফটওয়্যারটিকে আপনি ব্যবহার করে আপনার কাজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই কেউ যদি বলেন মার্কেট প্লেসে এই সফটওয়্যারগুলো দিয়ে আমি কি কাজ করলে কাজ করতে পারবো কি না আপনি নিশ্চিন্তে আপনি এগুলো দিয়ে কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে সো আপনি বুঝতেই পারছেন ধরেন আপনার মোবাইল একটি হাতে হচ্ছে আপনার সেল ফোন রয়েছে তো এই সেল ফোনটা এক এক সময় এক এক ধরনের ফিচার কিন্তু অ্যাড করে কোম্পানিগুলো দেন মার্কেটে কিন্তু নতুন করে আবার ছাড়া হয় তো সেম ভাবেই আপনার এই সফটওয়্যারটা অনেক ভাবে চেঞ্জ করা হয় একটা এলিমেন্টস আগে থাকবে পরবর্তীতে থাকবে না আবার নতুন কিছু এলিমেন্টস যুক্ত হবে এভাবেই আসলে আপনার এটার ভার্সনগুলো ভ্যারাই করে ওকে তো আমাদের এখানে যে কোনো সফটওয়্যার আমরা চাইলেই আমরা আমাদের অবশ্যই হচ্ছে আপনারা চাইলেই ইন্টারনেটে আপনি কিন্তু পেয়ে যাবেন আমাদের সফটওয়্যারগুলো সো এখান থেকে এখন কথা হচ্ছে আমি যখন ফটোশপ সফটওয়্যারটা ওপেন করব সব ক্ষেত্রে ইন্টারফেসটা এরকম নাও আসতে পারে কিন্তু যেমনই আসুক যেমন এখানে দুইটা অপশন আছে আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে এইভাবে একটা ডিজাইন আপনি দেখবেন আবার যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে এইভাবে আপনার লিস্ট আকারে কিন্তু এটা আসবে ওকে এখন আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট নিউ দেখতে পাচ্ছি একটা মেনু আছে এবং উপরে ফাইল থেকে নিউ এবং হচ্ছে এখানে ওপেন এই দুইটা অপশন আছে এখানেও দুইটা অপশন আছে তাহলে আমরা কেন এই অপশনটা ব্যবহার করব নাকি হচ্ছে এই অপশনগুলো ব্যবহার করব কোনটা আমাদের জন্য বেস্ট আসলে দুইটা একই কাজ করবে যেটা আপনার ভালো লাগে আপনি নেবেন তো আমরা ক্রিয়েট নিউতে এখানে ক্লিক করছি করার পর আপনার সামনে এরকম একটা উইন্ডোজ আসবে আপনি আগে যখন ফটোশপে কাজ করা শুরু করবেন আপনাকে দুইটা জিনিস ক্লিয়ার হতে হবে ফটোশপ কি ধরনের কাজ করে থাকে এবং ফটোশপ কি ধরনের সফটওয়্যার তো এই দুইটা প্রশ্নের সম্মুখীন আসলে আমরা অনেক সময় হয়ে থাকব যদি আপনি পরবর্তীতে গ্রাফিক ডিজাইনে আপনার ক্যারিয়ারটা করতে চান কারণ দেখা গেছে আপনি তো একজন ডিজাইনার আপনাকে কেউ যদি বলে ফটোশপটা কি কি ধরনের কাজ করে থাকে সেটা আমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করেন তখন কিন্তু আপনি যাতে বিষয়টি জানেন অ্যাটলিস্ট সেই জন্য আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি প্রথমত আপনার ফটোশপে ফটো রিলেটেড যত ধরনের কাজ আছে সব কিছু করা যায় প্লাস এক্সট্রা কিছু বেনিফিট আছে সেটা হচ্ছে আপনি যদি চান আপনার করা ডিজাইনটা আপনি প্রিন্ট করবেন আপনার করা একটা বিজনেস কার্ড হবে আপনার করা একটা বিজনেস প্রোফাইল হইতে পারে কোনো কোম্পানির জন্য আপনার করা একটা হচ্ছে দেখা গেছে ফ্লায়ার হইতে পারে তো সেই ডিজাইনগুলো ফটোশপ দিয়ে করা যায় এটার জন্য আবার স্পেসিফিকলি একটা নির্দিষ্ট সিস্টেম আছে সেটা আমাদেরকে জানতে হবে এবং আমরা যত ধরনের কাজ করি ফটোশপের মাধ্যমে বেশিরভাগ ফটোতে একটু কালার করা ফটো থেকে স্পট রিমুভ করা তারপর ফটো দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সিনারিও তৈরি করা বা ফটোশপ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পোস্টার ডিজাইন করা অনেক কিছুই কিন্তু করা যায় তো আপনি যদি বেসিক বিষয়গুলো ভালোভাবে জানেন বা টুলসের কাজগুলো জানেন পরবর্তী কাজগুলো আপনার জন্য অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে 
तो आमी एक अने जे सेटिंग्स गुलो एक अन देखते पाच्छी ये सेटिंग्स गुलो थे के एक टू कथा बोली ऊपर एक दिके रीसेंट और सेव ए गुलो नहीं आपना देखता होगे ना कारण आपने जो कुन काज कोर्बे ने एक अन थे के कोनो एक टू डोक्यूमेंट्स नहीं तो এখন ফটোতে এখানে কি দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো সাইজ দেয়া আছে আর এই সাইজে যখনই ক্লিক করবেন আপনার ডান পাশ থেকে কিন্তু এই যে উইথ হাইট এগুলো দেখেন চেঞ্জ হবে দেখেছেন এগুলো কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে তার মানেটা হচ্ছে এখানে ফটো रिलेटेड যারা কাজ করবে বা ধরেন স্টুডিও যাদের আছে তারা যখন কাজ করতে যায় তাদের কমন কিছু সাইজ থাকে যে সাইজগুলো तो ওই ধরনের সাইজগুলো ফটোশপ বাই ডিফল্ট আপনার কাজটাকে সহজ করার জন্য এখানে দিয়ে দিয়েছে আপনার যদি মনে চায় যে আমি হচ্ছে একটা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন করব আপনি বুঝতে পারছেন না যে আসলে এটার সাইজ কত এখানে এসে একটা ক্লিক করলে কিন্তু আপনি সাইজটা পেয়ে গেছেন কোনো সমস্যা নেই এখন কোন কারণে যদি কখনো কোন ক্লায়েন্ট অথবা কেউ আপনাকে বলে এই সাইজটা ओके ए ही टू कोई एक है ना आश्चर्य आमदर मोन मोतो आम्रा कोर बो जोखों ना आमदर कस्टम करा दौर कर कस्टम कर बो जोखों ना आमदर एक है ना जी साइज़ गुला से गुलो आमदर प्रयोजन हो बे आम्रा जस्ट क्लिक कर बा एक है ना ते के क्रिएट करे फिल्म बो क्या मन এবার আসেন প্রিন্ট আইটেম প্রিন্ট আইটেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারন্যাশনালি যে সাইজগুলো তার রয়েছে সেখানে লেটার সাইজ এ4 সাইজ খুবই পপুলার এবং সেই সাথে আপনার হচ্ছে প্রিন্ট আইটেমের অন্যান্য যে যে সাইজগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু এখানে দেয়া রয়েছে এখন এতগুলো যদি সাইজ থাকে আমার এখানে আমার কাজের সুবিধার্থে আমি যে কোনোটা নিয়ে কাজ করতে পারবো আর্ট এন্ড ইলাস্ট্রেশন নিয়ে যে কাজ করবে তাদের জন্য এখানে কিছু সাইজ দেয়া আছে ওয়েব এলিমেন্টস বা ওয়েবসাইট যারা হচ্ছে ওয়েবসাইট মনে করেন হচ্ছে একটা ব্যানার ইউজ করবে অথবা আপনার ব্যানারটা হচ্ছে লম্বা ব্যানার হতে পারে ও ব্যানারটা হচ্ছে আপনার বড় স্লাইড ব্যানার হতে পারে অনেক ধরনের কিন্তু ব্যানার রয়েছে তো এগুলো আসলে কত ধরনের সাইজ আছে এটা তো মাত্র জাস্ট একটা एग्जांपल এরকম আপনি হাজারো সাইজ পাবেন কারণ এক এক জনের এক একটা ওয়েবসাইট আর এক এক জনের চাহিদা এক এক রকম যখন কেউ আপনাকে বলবে যে আমার এই ধরনের সাইজ চাই তখন তাকে এটা কাস্টম করেই আপনি দিবেন কেমন আচ্ছা এখন মোবাইলের ডিভাইসের জন্য যদি কোনো ডিজাইন করেন তাহলে মোবাইল ডিভাইসে কি ধরনের সাইজটা আপনার প্রয়োজন হতে পারে তো আর কত ধরনের সাইজগুলো হয়ে থাকে মোটামুটি এখানে একটা ভালো আইডিয়া কিন্তু দেয়া আছে কারণ অনেক সময় ফটোশপ দিয়েও আপনার কিন্তু যে মোবাইলের অ্যাপস গুলো আছে মোবাইলের যদি কোনো অ্যাপসের বা যে কোনো একটা ইন্টারফেসের ডিজাইন করতে হয় যেটাকে আমরা ইউআই ডিজাইন বলি সেটাও কিন্তু আপনি এখান থেকে সাইজগুলো নিয়ে নিয়ে আপনার ডিজাইনটা করতে পারবেন এটা পরবর্তীতে যখন আপনি অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ জানবেন তখন এটা সম্ভব হবে কেমন ফিল্ম এন্ড ভিডিও যারা হচ্ছে ফিল্ম এন্ড ভিডিও বা টিভি প্রোগ্রামের জন্য কাজ করবে বা কোনো একটা ডিজাইন করবে সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের সাইজগুলো আপনি এখান থেকে জেনে নিতে পারবেন দেন আপনার মন মতো আপনি কাজ করবেন সো আমরা জানি একটা হাই রেজোলিউশনের একটা সাইজ কিন্তু অলরেডি এখানে আছে 1920 1080 आह, अमरा जे जिनिश टा देख सी, शेर अच्छा की Photoshop पे dashboard, क्या मन? अमरा ये कहने लिखे थे वो Photoshop। तो Photoshop पे dashboard टा अमरा लिख लाम, एकुन कथा होती है ए ही size टा किसे आसे? देखने कहने pixel आसे, pixel छारा ये कहने आरो अनेक गुलो parameter आसे, आपने जो दे arrow ते क्लिक करन, inch पावन, centimeter पावन, millimeter पावन, points pixels, तो point pixels ये दुई टा आमदर तेमोन एक टा प्रोजेक्शन है ना centimeter, millimeter, inch pixel एक गुलो बेशी पावर है, internationally जे size गुलो आपने के जो दे क्यों बोले, जे आमा के होते centimeter 200 সেন্টিমিটার একটা ডিজাইন করে দাও ফর एग्जांपल তাহলে আপনি কি করবেন ধরেন আপনি সেন্টিমিটার তো মাপতে পারতেছেন না আপনি এখান থেকে ইঞ্চি করেন কেমন অথবা আপনি সেন্টিমিটারটা এখানে রেখে আপনাকে যেহেতু 200 সেন্টিমিটার বলেছেন আপনি এখানে 200 দিবেন তো 200 দেওয়ার পর এখন এই 200 সেন্টিমিটারে কত ইঞ্চি হয় এটা আপনার জানতে হবে বা এটা আপনি জেনে রাখলে আপনার জন্য ভালো পরবর্তী কাজগুলোতে তাহলে এখান থেকে ইঞ্চি করে দিবেন তাহলে কিন্তু সহজেই বুঝতে পারছেন যে আমরা 200 সেন্টিমিটার মানে 78.74 ইঞ্চি হয় ওকে জিনিসটা কত সহজ এবং কত মজার সাইজটা কিন্তু কমলো বা বাড়লো বিষয়টা এরকম না সাইজটা কনভার্ট হয়ে সেন্টিমিটার থেকে ইঞ্চিতে হয়ে গেল ওকে এখানে আমরা সাইজের ব্যাপারটা তাহলে ক্লিয়ার হলাম আমরা এখন পিক্সেলে রাখি দেখুন পিক্সেলে হইছে 5600 কত 69 তাহলে আমরা তো এত রাখব না আমরা আপাতত হচ্ছে 1920 রাখলাম 1080 থাকলো এখানে নিচের দিকে আরেকটি অপশন দেখতে পারবেন একটা হচ্ছে ওরিয়েন্টেশন উপরের সাইজটা নিচে দিতে নিচে দিতে পারবেন নিচেরটা উপরে দিতে পারবেন সো এখানে একটা ক্লিক করলাম এটা হচ্ছে পোর্ট্রেট মোড এটা হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ মোড এই দুইটা আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারবো 
আর যদি আমাদের যে ডিজাইনটা আমরা করব এখন সেই ডিজাইনটা যদি প্রিন্ট না হয় তাহলে সর্বনিম্ন এখানে আমরা রেজুলেশনের জায়গায় দিয়ে দিব 72 এবং যদি আমাদের এই পুরো ডকুমেন্টটা যা ডিজাইন করব সেটা প্রিন্ট হয় তাহলে আমরা এখানে অবশ্যই দিয়ে দেব 300 এবং সেই সাথে যদি আমার এই ডিজাইনটা প্রিন্ট হয় এখানে যদি কালার মোড আরজিবি থাকে তাহলে অবশ্যই এখান থেকে সিএমওয়াই কে এই কালার মোডটা দিয়ে দেব এখন আরজিবি मींस রেড গ্রিন ব্লু আর সিএমওয়াই কে मींस সায়ান মেজেন্ডা ইয়েলো কি ব্ল্যাক এখন এই চারটা কালারের সমন্বয়ে পৃথিবীতে যত ধরনের প্রিন্টিং প্রেসে আপনি কালারগুলো আপনার বের হয় সেগুলো এই চারটা কালারের উপরেই আপনার কিন্তু বের হয় তো আশা করছি এই বিষয়টা আপনি ক্লিয়ার এই দুইটা জিনিস মাথায় রাখবেন আর গ্রে স্কেল নিলে আপনি যে ডকুমেন্টটা নেবেন নেয়ার পরে যে কাজটা করবেন যে কোনো কালার দিতে গেলে সেই কালারটা আর পাবেন না সেখানে সব কালার গ্রে কালার চলে আসবে কেমন তো এটা আপনারা এখান থেকে ট্রাই করতে পারেন তো এই তিনটা জিনিস মোটামুটি রাখলেই হবে আর ল্যাব কালার যদি চিন্তা করেন এটা কি সিএম ওয়াই কেও যা ল্যাব কালারও সেম ওকে তাহলে ল্যাব কালারটা কেন দিয়েছে তো দেখা গেছে যে হচ্ছে অনেকেই বুঝতে পারেন না যে আসলে আমি কোনটা নেব তো আমাদের কাজটাকে সহজ করার জন্য ল্যাব কালার দিয়েছে কারণ ল্যাব কালারটা প্রিন্ট কালারই তো প্রিন্ট কালারের জন্য রেজুলেশন এখানে তিনশো রাখলেই হচ্ছে তাহলে সিএম ওয়াই কে রেখেও যদি আমি এখানে তিনশো রাখি তাহলেও কিন্তু হচ্ছে কেমন তাহলে এখানে আমি যদি প্রিন্ট না করি তাহলে বাহাত্তর আর এখানে হবে আর জিবি যদি আমি প্রিন্ট করি তাহলে এখানে হবে তিনশো এবং আমার এখান থেকে অবশ্যই সিএম ওয়াই কে হবে দ্যাটস ইট এখানে নিচের দিকে এসে আপনি এখান থেকে হোয়াইট ব্ল্যাক এখানে অনেক কিছু পাবেন তো সব সময় আপনি এখানে হোয়াইট রেখে কাজ করবেন যদি মনে করেন না আমার হোয়াইট দরকার নেই আমি অন্য কোনো কালার নিব তখন এই কালারের উপর ক্লিক করে আপনি চাইলে যে কোনো একটা কালার নিয়ে ওকে করতে পারেন তাহলে আপনি সেই অনুযায়ী কালারটা পেয়ে যাবেন সো আমি আবার হোয়াইট নিলাম এই হচ্ছে আমাদের ডকুমেন্টের সেট আপটা তারপর আমরা ক্রিয়েটে ক্লিক করব কনগ্রাচুলেশনস সবাইকে স্বাগতম এই যে আমাদের এখন ইন্টারফেসটা দেখতে পাচ্ছি এতক্ষণ একটা ইন্টারফেস দেখতে পেয়েছেন এখন ফটোশপে এই ধরনের একটা ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছেন এখন এখানেও বেশ কিছু সেটিংস রয়েছে সেগুলো আমি আপনাদের সাথে একটু ক্লিয়ার করি কোনো কারণে আমাদের এখানে কোনো টুলস যদি হারিয়ে যায় তখন আমরা কিভাবে আনবো এটা একটা প্রবলেম তো প্রবলেমটা সলভ কিভাবে করতে পারি সেটা দেখাবো এবং সেই সাথে এখানে আমি আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিব এখানে আশেপাশের জিনিসগুলোর সাথে উপরের দিকে দেখতে পাচ্ছেন একটা মিনু রয়েছে এটাকে আমরা মিনু বার বলি ফটোশপের কি মিনু বার এবং সাইটে একদম বাম পাশে টপে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ফটোশপের আইকন আছে যাতে আমরা চিনতে পারি এটা ফটোশপ সফটওয়্যার ওকে এবং এই মিনু বারের নিচের দিকে যে একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছেন না এই যে এই বক্সটা এইটাকে আমরা বলি কন্ট্রোল বার কেমন কন্ট্রোল বার মনে রাখবেন আর এখানে আমরা বাম পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় ফটোশপের টুলস বার এটা খুবই পাওয়ারফুল কারণ এখানে টুলসের সাহায্যেই কিন্তু আমাদের সব কাজ করতে হয় আর এই টুলসের কাজগুলোকে আবার কিছু ফাংশন আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হইতে পারে তো সেই ফাংশনগুলো কোথায় কাজ করে এই যে আমাদের ডান পাশে যা দেখতে পাচ্ছেন এগুলোকে বলা হয় ফাংশন বার এখন দেখেন আমি ফটোশপটা ওপেন করেছি আমার কাছে একটু খারাপ লাগতেছে আমি আমার মতো কাজটাকে সুন্দর গুছিয়ে নিব বা আমি আমার কোন কাজটা আগে করতে হবে পরে করতে হবে একটু সাজানোর ব্যাপার থাকে তাই না তো কোনো কারণে আগে আমি এখানে দেখাই যে আমি আবার একটু রিভাইজ দিচ্ছি যে আমার উপরের দিকে এটা মেনু বার নিচের দিকে এটা কন্ট্রোল বার লেফট সাইডে এটা টুলস বার রাইট সাইডে এগুলো ফাংশন বার আর এখানে মাঝখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ক্যানভাস এখন এখান থেকে মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে ধরেন আমি এটাকে এই যে টুলস বারটা এখানে নিয়ে আসলাম এখন কোনো কারণে আমি এটা ক্রস করে দিয়েছি বা আমার এটা হারিয়ে গিয়েছে এখান থেকে পুরোটাকে নিয়ে এসে ধরেন আমি এখান থেকে এগুলোকে কেটে দিলাম আমার এখানে ডানে বা আমি কিছুই কিন্তু নেই এখন আমি আনবো কিভাবে এটা আনার জন্য দুইটা উপায় আছে একটা হচ্ছে আপনি এখানে উপরের দিকে দেখেন ডান পাশে এই আরোতে ক্লিক করবেন ইজেন্সিয়ালস আছে এখান থেকে রিসেট করে নিলেই সব চলে আসবে আবার আগে এর মতো আরেকটা নিয়ম আছে যদি আমি এগুলোকে আবার এখান থেকে মনে করেন যদি টান দিয়ে ধরে ক্রস করে দেই তাহলে আমি কি করব এই উইন্ডোতে চলে যাব উপরে মেনু থেকে এখান থেকে আমি চলে আসবো ওয়ার্ক স্পেস এখান থেকেও আপনি ওই অপশনগুলোই পাবেন ইজেন্সিয়াল এখান থেকে রিসেট ইজেন্সিয়ালস ক্লিক করবেন সেম আবার চলে আসবে এখন এত বড় বড় থাকলে আমার জায়গাটা ছোট হয়ে গেল না দেখতে তো খারাপ লাগছে তা আমি কি করব দেখেন এই যে অ্যারোটা উপরের দিকে এখানে একটা ক্লিক করে এটাকে হাইট করলাম এখানে একটা ক্লিক করে এটাকে একটু হাইট করলাম এখন এই জিনিসটাকে আমি চাচ্ছি এটা একটা লাইন এটা একটা লাইন এটা একটা লাইন এই তিনটা লাইনকে একটা লাইন করে ফেলব তো আমি এখান থেকে একটা একটা করে দেখেন মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে এটাকে নিয়ে এসে এই যে এটার এখানে নীল যখন একটা বর্ডার আসছে না ছেড়ে দেব সেম
চাইলে একটা লাইন করে ফেলতে পারবো এবং আমি আমার সুবিধা মতো কোনটা আগে দিতে হবে কোনটা পরে দিতে হবে আমার ওয়ার্ক স্পেসটাকে আমি এভাবে সাজিয়ে নেব দেখুন আমি কিন্তু জায়গাটা বেশি পেলাম এখন এটা আমার যদি দরকার না পরে তাহলে এটাকে বের করে নিয়ে এসে আপনি এটাকে কেটে দেন দ্যাটস ইট এটাকে এখন আপনি চাইলে বড় করতে পারেন এভাবে বড় করতে বড় করার পর আপনার যেভাবে সুবিধা আপনি সেভাবে কাজ করবেন এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখতে হয় যে বিষয়টায় ধরেন আপনি এটাকে বড় করলেন আপনার চাচ্ছেন কি এই কালারের এটা বাইরে থাক তো আপনি মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে বাইরে নিয়ে এসে ছেড়ে দেবেন এটাকে আবার হাইট করে দেন এখন আপনি কিন্তু এখান থেকে আপনার কাজগুলো করবেন আর এখান থেকে কালারগুলো নিতে পারবেন কেমন আচ্ছা আমি এখন যদি এটা ক্লোজ করে দিই এটার নাম কি সোয়াচেস এখানে কিন্তু এটা আসবে না তাহলে এখন আমি আবার ওইটা কোথায় পাবো উপরে উইন্ডো থেকে আমরা এখানে যদি সোয়াচেস দেখি লেখাটা কোথায় আছে এই দেখেন সোয়াচেস যখনই ক্লিক করবেন এখানে চলে আসবে আবার যদি এটাকে এখানে বসাতে চান মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে আপনি আপনার যে কোনো জায়গায় আপনি এভাবে বসিয়ে দিতে পারেন বাস এখানে এটা চলে আসলো এই যে বাম পাশে এই টুলস বারটা হাইড হয়ে আছে এখানে একটা অ্যারোতে ক্লিক করেন এটা আবার এভাবে চলে আসবে কেমন তো এই হচ্ছে আমাদের ফটোশপের ড্যাশবোর্ডটা আর ফটোশপে কাজ করার সময় আরও কিছু বেসিক বিষয় রয়েছে যেমন ফটোশপ লেয়ার নিয়ে কাজ করে তো লেয়ার নিয়ে কেন কাজ করে সেটা একটু এক্সাম্পল দিই ফটোশপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে লেয়ার তো লেয়ারটা যখন আমি এখানে ক্লিক করলাম যখন আমরা কোনো ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করব তখন এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে এবং সেটা লক করা থাকবে এই পুরো বিষয়টাই কি আমাদের বাই ডিফল কিন্তু চলে আসবে আমি মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে এটাকে একটু লম্বা করলাম এখন এই জায়গাটা কি আমার খালি কারণ আমি এখানে কোনো লেয়ার কিন্তু নেই নাই তো লেয়ার নেওয়ার জন্য আমি নিচের থেকে এই যে এখানে একটা ক্লিক করলে আমি একটা লেয়ার নিতে পারবো এক একটা লেয়ার মানে কি এক একটা এলিমেন্টস ক্রিয়েট করার জন্য আপনি আলাদা আলাদা পৃষ্ঠা নিচ্ছেন একটা খাতায় যদি আপনি উপরের যে কাভারটা থাকে সেখানেই যদি আপনি ডিজাইন করা শুরু করেন তাহলে তো আপনার খাতার কাভারটা পুরো ফেলে দিতে হবে বা খাতাটা বাজে দেখাবে আপনার পুরো খাতাটা ফেলে দিতে হচ্ছে আর যদি আপনি ভিতরে কোনো সাদা পেজের মধ্যে পেন্সিল দিয়ে কোনো কিছু লেখেন চাইলে মুসতে পারবেন সেটা চাইলে আপনি পৃষ্ঠাটা ছেড়ে ফেলে দিলে আরেকটা পৃষ্ঠায় লিখতে পারবেন এখানেও প্রসেসটা এরকম আমরা যখন কাজ করব এইভাবে প্রত্যেকটা লেয়ার নিয়ে 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 আমরা এখানে কাজগুলো করব এবং আমরা এগুলো চাইলে কিবোর্ডের ডিলেট বাটন প্রেস করে করে সব ডিলেট করে ফেলতে পারবো ওকে আরেকটা বিষয় যেটা আমি এখানে এখনই ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে কালার কিভাবে এখানে কাজ করে এখানে দুইটা কালার আপনি লেফট সাইডে দেখতে পারবেন টুলস বারের নিচে একটা হচ্ছে আপনার উপরের কালার একটা নিচের কালার তো এই উপরের কালারটাকে বলা হয় ফরগ্রাউন্ড কালার নিচের কালারটাকে বলা হয় ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো এই কালারটা আপনি একটা ক্লিক করলে এখানে একটা বক্স আসবে আপনি চাইলে এখানে যে কোনো কালার রেখে ওকে করলে এখানে চলে আসবে নিচেরটায় যদি আপনি ক্লিক করেন তারপর আপনি এখানেও যদি অন্য কোনো কালার চান এভাবে রেখে ওকে করবেন তাহলে এখানে আমরা দুইটা কালার পেয়ে গেলাম এই যে এখানে একটা অ্যারো আছে এখানে ক্লিক করলে উপরেরটা নিচে যাবে নিচেরটা উপরে আসবে ওকে সো এই হচ্ছে আজকের আমাদের ক্লাসটি আমরা আজকের ক্লাসে তাহলে শিখলাম কিভাবে হচ্ছে ফটোশপের সিনারিওটা বা আমরা যখনই এটা ওপেন করব কেমন দেখাবে এবং সেখানে কি কি ধরনের সেটিংস রয়েছে কোনো এলিমেন্টস যদি আমাদের হারিয়ে যায় তাহলে সেটা আমরা কিভাবে পাবো এবং হচ্ছে ফটোশপের লেয়ারটা কিভাবে কাজ করে আশা করছি ক্লাসটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন আপনাদের মূল্যবান মতামতটি আর আপনাদের সাপোর্ট এবং উৎসাহ পেলেই আমি গ্রাফিক ডিজাইন রিলেটেড এমন আরও নতুন ভিডিও আপলোড করব এই চ্যানেলে যারা গ্রাফিক ডিজাইনের বেসিক লেভেল থেকে শুরু করে একদম অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত কাজ শিখতে চাচ্ছেন তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এম এস বি একাডেমিতে এম এস বি একাডেমিতে যখনই আপনি আসবেন তখন আমার এখানে একটি পরিপূর্ণ গ্রাফিক ডিজাইনের উপর কোর্স পেয়ে যাবেন এই কোর্সটির ভিতরে আপনি পেয়ে যাবেন প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ঘন্টা প্লাস টিউটোরিয়াল এবং সেই সাথে কোর্সটিতে এনরোল করলে আপনি পেয়ে যাবেন লাইফ টাইম অ্যাক্সেস এবং কোর্সের সাথে আপনি পনেরোশো ডলার সমমূল্যের ডিজাইন রিসোর্স পাবেন যা এই বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম একটি প্ল্যাটফর্ম এম এস বি একাডেমিতেই সম্ভব তো সেই সাথে আপনি আরেকটি যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটি পাবেন এই কোর্সের সাথে সেটি হচ্ছে আমার একদম রিয়াল টাইম সাপোর্ট অর্থাৎ আপনি যখনই কোনো প্রবলেম ফেস করবেন তখন আমাদের ফেসবুক একটি সিক্রেট গ্রুপ রয়েছে যেখানে প্রতিদিন আমাদের স্টুডেন্টরা তাদের কাজগুলো এখানে আপলোড করে এবং আমি সেই কাজগুলোকে রিভিউ করে দেই তো তাদের যখন আমি রিভিউ করে দেই তাদের কিন্তু প্রতিনিয়ত স্কিলটা ডেভেলপ হচ্ছে এবং একটা সময় তারা এখান থেকে কিন্তু সাকসেস নিয়ে আসতে পারছে এবং তারা তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ফ্রিল্যান্সিং এবং তাদের করা ডিজাইনকে মার্কেট প্লে
কোর্সের লিংক ডেসক্রিপশনে দেয়া থাকবে এখনই চাইলে চেক করতে পারেন এবং সবার জন্য শুভকামনা থাকলো আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি